përshëndetit të dëshëm miqë. Mirë sërdës nga dy biznes, unë jam Aurora Sulqe. Aktiviteti ekonomik në vend është kur unë dje shumë si pasoj e koronavirusit. Të dhenat e fundit, Institutit të Statistikave flasim për një rënjet të fort e eksporteve dhe importeve. Si pas statistikave, gjatë periudhës janar maj të këtiviti, shikni dhe grafikisht, eksportet ranë me rreth 24 miljard leke, ku i valent kjo me rreth 220 milion dolar, dërsa importet me 25 miljard lek ose rreth 450 milion dolar. Shifrat e mësipërme të regojnë për një ngeci të prodhimit made in Albania që është kom për eksport dhe që është një ndërburimet e rritjes e ekonomis. Nga nga tjetër të kurja importeve flet për rënjit konsumit i cili sigurone dhe 60% të rritjes e ekonomis e vendit si dhe për faktin se prodhuesit po blejnë më pak lën të pare rjedhimisht janë të pasigur për të ardhmen. Ekonomia fatkejsisht është futur kështu në një redhë vicios. Për më shumë, diki materialin. Pandemia globale e Covid-19 ka fshirë afërsisht 200 milion euro nga eksportet e malarve shqiptare e ashtë vendit, nga të cilat sektori më i goditur është industria e prodhuesve të vesheve dhe këpudzve me një rënjë vjetore prej 103 milion euro për 5 muajt e partë të vitit. Trektia me partneri kërësor Italin, i goditur rënd nga kriza shëndetsore, është edhe ajo që ka pasur rënjën më të madhe, ndjekur nga një dopsimi forti shkëmbimeve trektare edhe me fshinjët e Kosovës dhe Greqis. Sektori që ka arritur të imbjetë i krizës është vetëm industria ushqimore, që në 5 muaj ka shitur në bëj 120 milion euro produkte, kryesisht fruta dhe perimet e freskta. Nërësa si pas të dhënave të instat, në rritje figurojnë edhe eksportet e grupit makineri pa ise dhe pjesë këmbimi, por që duhet ledzuar si një largimi makinerive të angazhuara në investime publike dhe private në vend. Nga nga tjetër, kriza konsumit që ka shëqyruar si efekt pandemin, ka ullur ndjeshëm edhe importet e malrave drejt të regut vendas me përjashtim të produkteve ushqimore. Endojshim edhe nga iserti, fasonet janë një ndër industrit më të goditura nga kriza e Covid-19. Nga nga tjetër, kjo industri e si ndër shtyllat kryesore të eksporteve shqiptare dhe një ndër gjeneruesit kryesor të punësimit në vend. Të dhenat e fundit, Institutit të Statistikave të regojnë se eksportet e tekstileve dhe këpucëve kanë pësuar në 5 muajt e partë të këti biti një rënje të fort me 12.8 miljard lek, e ku i valen kjo me rrët 120 milion dolar. Ekspertët rekomandojnë marjene masave për të industri e cila rezikon eksportet, por nga nga tjetër kërcënohet edhe nga largimi punojnësve drejt vendeve të tjera, si Macedonia e Beriut, një vënd ku sektori fason gjithashtu shumë i zhvilluar. Ndjeki materialin. Ekspertet e ekonomisë japin e larmin për goditjen që do të marë ekonomia pas rënjës e fort të eksporteve dhe hapjes e kufive, si pasyre një ndërshtyllat e ekonomisë që është industria fason, nuk është ndimuar për të ruajtur vendet e punës. Rjedhimisht, punojnësit mund të shojnë si mundësi largimi në vendet e tjera ku janë të zhvilluara këto industri si Macedonia, e cila ka financuar direkt bizneset për mes tre paketave financiare. Alternativa e parë është sa po të apim kufit është e migrimi për ta dhe Shqipëria do të umbiste një pjesë të mirë të moshës mesatare. Këtu rezikojmë të umbasim copat të mira të ekonomisë son, industriale, dhe të lëmë në shtëpi me djetra për mos të në qindra mira punëtorë. Vëndet e tjera ndërhyrje që kanë në ekonomi janë së paku të trefishta në raport me Shqipërinë, dhe këtu po bëjnë krasim jëmë e Europën përëndimore, por me Macedoninë, me Kosovën. Por, ku duhet të konsistoj ndima për i më këmbjën e bizneseve? Qipëria është një krisë të thellë dhe ka nevoj në mënyrë të dëshpëruar për një këtim likuiditeti. Shteti të paguaj a i një asistencë, një pak minimale, ndaj punojnësve që qëndrojnë në shtëpi. Elementi tjetër është elementi i detaksimit, pra i mos pagesës, të tatimi fitimit dhe të tatimeve dhe tjera e dhe vendore, kontakt ti me qeverit e tjera, në mënyrë të tilë që sa më shumë të lejohet transporti i madrave. Ekspertët vlerësojnë se efektet e pandemis në ekonomit pritet të jena fatë gjata, si pasyre bujësia dhe turizmi duhet të shëndrojnë në lokomotiv për të rime këmbur ekonomin, por në të gjitha rastet, kjo nuk bëhet pa pasur financime. E për të diskutuar më shumë lidur me situata në sektorin fason, a ka njësur kjo industri punën me kapacitet të plot, a ka porosi dhe kontrata nga jashtë, masa që qeveria duhet të marë për të ndihmuar. Unë kam në studio, zotin Florian Zeki, ashtë përfajsuesi industris fason, që ndër themeluesit e shëqatës pro eksport e cilirë bashkimi dy shëqatave fason. Zotin Zeki, mirëser dhe nga dy biznes, si rëgjendja sektorit sot? 
Mirë së gjitha Aurora dhe ju falënëroj për ftesat e herë pasheshme për të marë pjesë në emisionet tuje. Situata e biznit fason është një situat shumë alarmante, shumë kaotike, e cila reflektohet në qofë se mund të mleni të aspegojme me dy minuta, reflektohet e gjithë situata e produzve të modës dhe të veshjeve në Itali dhe në Gjermani dhe e njëta situat normalisht të reflektohet në Shqipëri. Atëherë, duke kemi parasysh që ne në shkurt, po ishim duke produar koleksionin dimëror. Dhe me problemi me pandemis, u ndalua dhe nuk arrijet të prodohet i gjithi. Shqo që dhe në në muajnë në gusht, ne do vazhdojmë të aprodhojmë këtë koleksion, por i cili nuk është i plot. Dhe problemi më i madhë për biznesin fason do jetë nga gushti e mrapa, kur do ishte koha që ne të prodhojmë koleksionin verë 2001. Keni kontrata, keni porosi për këtë koleksion të ri? Që automatikisht është edhe një dhiju e shmëri e punës së sektorit fason. Atene, ne themi që koleksionin e si vjeqëm nuk për bëjmë gjithin për e bëjmë 20-50%. Imagino, koleksioni i 2021-shit asë që bëhet fjallë që të kemi kontrata apo parashikime. Dhe po të shofim prodhimin e kampionarve në këtë moment, shive që ka një, që në kampionar ka një reduktim në masën 50% të atyre që do paracitin për verën e 2021-shit. Shu që kontrata dhe dhe parashikime për 2021 nuk bëhet fjallë që të kemi. Zakonisht, frondet e punës kanë qënë Italia, Gjermania, si parashitër në situata, duke pasu parashitët pak në Gjermania, mbetet pa parashitët e goditur nga Covid-i, një ndërë, më thëmë, ekonomia me fuqish me Evropës. Italia dhjetë që është goditur shumë edhe fason në të redhi njështë do të reflektojnë në një të kurje shumë të fort kontratave dhe porosive me Italin, por në përsa i përket frondeve të tjera të punës i Gjermania, po dhe bëndet tjera si Spanja? Italia e ndjehu efektin e pandemis që në momentet e parë dhe normalisht u ndërprejnë një pjesë e mjetë kontratave, themi 50% kontratave. Gjemania vazhdoj për inerci, por me informacione që kemi kote e fundit, shofim që edhe Gjemania po filon e ndjen ato goditit e pandemis. Themi që një pjesë e mjetë e fabrikave ku prodhojnë automobilat, kemi parësysh markat më të mira, si Audi, Volkswagen, Skoda, kanë ndërprejrë pune për një periull disa mujore të makinave. Dhe normalisht, duke mos punëtore, duke mos marë pjesë në prodhimin e automobilave, normalisht që nuk kanë nevojës për veshje. Një trek shumë i mirë si që ishte Shqipëria. Shtu që edhe e Gjermania, po fillon e tregon atë ato efektet e pandemis. Dhe për edhe Gjermania ka shumë luhatje dhe nuk dhje dhe nuk ka asë gjithë sigur përsa i përket të ardhmes biznesit tonë. Ndërka që ka pasu një shtim të rasteve, fatkesis në Shqipëri me Covid-19, dhe i gjithmon industria fason për shkak të specifikave të saj, për shkak të numrit matës punësuarve, letemi ka qënë ajo që është vendosu në fokus, shumë raste, gjatë muajt prilë dhe maj janë konstatuar në disa nga këto ndërmarje në Shqipëri, të dhesisht në zonën e dursit. Kanë filluar kontrole tani, janë shtuar të këtë industria juaj? Pa tjetër që biznesi fason ashtu si call centrat apo institucionet tjera ku ka gëmbëllim njëzish është një vend ku reziku është me prezent. Por ne qënë filimit qënë mes të marsit, kemi marë masa duke munduar të respektojmë si kodin jeshil, që atër kemë respektuar 100%, por dhe një pjesë të mirë të kodit të kuqë. Dhe kë fakt të regon respektimi këtyre kodeve, të regon edhe përqindin e ullet të infektimeve që ka pas biznesi fason në këtë periullë, sepse du kemi parësysh që janë 760 ndërmarje fason dhe infektimi, po ta ka asoj me numërin madhë punëtorve, ka qenë relativisht i vogël. 
Por, në gjithësësi, kontrolet kanë qenë vazhdushme, mas... Ka pasur intensifikim ditë të fundit? Pa tjetër që pat një intensifikim dhe më duke të dhe normali, momentin që pandemia mërë një përshkazim tjetër, kontrolet të jenë më të më intensive. Por, dhe një të rëzikë që ka biznesi fason, e kanë supermarketet, e kanë call centrat, e kanë, po flemi, stacionet e policis, janë gjithë vendet ku ka grumullim të madhë njëzish. Ne duke qenë se pjesëm e madhe e titularve të biznesi fason janë vetë për zemë dhe jetojnë aty brënda, normalisht kanë një përgjithësi të jarë zakonshme për ruetjen e jetës punëtorve dhe të ardhmen së punës, por kemi edhe një themi edhe një përgjithësi edhe për vetën tonë, sepse ne jetojmë në këto nërmare dhe po të ishte puna për për të mosur rujt, normalisht të rezikojme dhe familje tona. Zoj Zekja, 68.000 është numëri zyrtarit punësuarve të deklaruar nga industria fason të pakën bazuar në dënat e 2019-ës. I numëra kuma mi mafë janë në shumë në këtë industri, në shumë dërmarit, cila të punojnë edhe në dzezë. A ka një shifër se sa është numëri të papunve që është kaktuar nga situata e Covid-19-ës? Alora, kjo është një statistikë që ne në kërkojnë në vazhdimisht si mediat, ashtu dhe institucionet, por gjëndje e pandemis ka pas një dinamik jërë zakonisht të qregullë, sepse në momentin e parë, themi, umbyllën po thuj se gjysma e ndërmarive, përkosi gjysma e ndërmarive fason. Mas një muaj, disa uri aktivizuan, disa disa mbaruan atë punë që kishin në ndërmarje dhe u pezulluan këshu që është një 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 shifre një zëmë një abstrakte, por kam përshtype që mund të lëvizin diku të kë një zëtë një stëpes mi punëtor të përfasurës të këti biznesit. Qarë, zojtë zekja, sa e në ndikmuar ju nga dy paketat e para financiarët qeveris? Arora, biznesi fason të themi të themi në mënyrë të qartë, nuk ka qenë konsiderua asë një herë, nga asë një a qeveri dhe asë nga kjo, si një biznes që punëson dhe si një biznes që duhet këtë një të ardhme. Dhe është konsiderua si nga anë e qeveris, pa ashtu një pjesë e medjeve, si një biznes që i dorës dytë, që shfrydzon njerëzit, që punëson njerëzit, me fjalë ne e milimituar gjithmonë të material për rësitësi. Por këtë biznes duhet a kemi qarë që në qofë se këti biznesin nuk jepet një ndim dhe nuk jepet një program i qartë për të ardhmen, për të këthyre këtë biznes nga material për rësitës në prodhues. Në cikl të mbyllë të prodhimi. Me cikl të mbyllë të prodhimi. Ne unë e shofë shumë të afer të reduktimin në reduktimin apo që ofta dhe mbyllë në këti biznesi. Konkreti, qëfar masa është doni? Qëfar masa është nevojitet për këti industri në këtë moment dhe vështirë? Ate, unë po japë dy versione, dy versione, dy versione si për periuna fatë shkurë të të pandemis, po ashtu dhe periuna fatë gjatë për të këthyrë në medjën dhe banja. Ok, dhe unë shkurë të imi është e imi në nëtë atë fundë. Ate, për periuna e pandemis mund të marim shemë dhe në Italis. Në Italis që andodhi, në këtë moment pandemie, qeveria italiane po jepë grante, grande me fondo përdu të quen, me fondo të kumra që presfozohet që nuk do këthen ma. Jo, nuk do këthen ma. Dhe normalisht si ndodhë, po ja shpjegojnë me një shemë. Unë punë e për modën, unë bëjnë një kërkes që të fabrika ime, nërmarë ime të konvertohet për prodhimin e maskave dhe artikuj e spitalorë. Në këtë moment bëhet kërkesa për investim si për makineri, po ashtu edhe për nisin e punës, për punëtorët, për me fjalë për përfitimin e parave për të nis puna për punëtorët dhe normalisht kjo është një grand falas i cili ty të jep mundësin që në qovë se ti nuk ke arrinë të punësh për modën, do i dedikohesh problemit të... Pra, letë të themi që me fonde direkte për ndihmuar industrinë, sepse jemi në fonde dhe... Fonde direkte dhe falas, sepse unë të ndryshoj nga modat, të ndryshoj teknologjinë për problemin e maskave apo artikuj spitalorë, duhet të ndryshoj komplet të teknologjinë. Në këtë moment pandemije, likuiditeti është shumë i ullët, unë nuk kam absolutisht asë një mundësi që unë të ndryshoj komplet teknologjinë. Pra, jo që në bëjtet janë para direkte likuiditeti për industrin. Pa tjetër, kurse për afat gjatën, ne duhet kemi parasysh që për të prodhuar 
artikuit Medin Albania, nuk kemi as një farë mundësie, sepse në Shqipëri, përbese material për rësicin, nuk prodhohet as gjë. Ne në Shqipëri nuk prodhohet as fije, as kopsa, as copa, as... Pra një farë mënyre mbetë e mi të varu nga importi për lëndën bazë? Për lëndën bazë dhe që është ma e keqja, ne punojmë me një normë fitimi mjaftë të ullët e cila është e përcektuar nga klientët tanë dhe nga parametrat që ka rajoni. Pra letemi përshka kësaj norme të ullët fitimi dhe reinvestimi për të futu në këtë cikl të mbyllu prodhimi bëhet i vështirë në rrasë dhe ju nuk e një ndim nga qeveria. Absolutisht, absolutisht. Zoj Zekja, të falenderoj shumë për të lidhjen a dy biznes dhe të kërkojnë dhjesi nuk është më shumë ko, po pa dyshim problematikat e fasonit ashtu dhe si gjdo sektori tjetër të ekonomis, jo vetëm në përdiqmërin e tyre, por veçanërish në këtë periud të godirjeve të forta të Covid-19 në të mbëdhjet në do t'i ndjeki me dhe do t'kemi sërish fëtuar nga industria fason për cilë gjithë shqecimet por edhe rekomandimet tuaja. Falemderit sërish. Falemderit juve. Falemderit dhe ju të dashëm miqen, andoj që të mirë pamshim bashkë.